চলুন এগ্রিকালচারাল এগ্রিকালচার ইনফরমেশন সার্ভিস এআইএস এর জব সার্কুলার দেখে নেওয়া যাক এই জব সার্কুলার দেখা এবং আবেদনের জন্য আসতে হবে এআইএস.telitop.com.bd এই ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটের লিংকটি ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে এখান থেকে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে ক্লিক করে জব সার্কুলার দেখে নেওয়া এবং অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে ক্লিক করে আবেদন করা যাবে এখানে সর্বপ্রথম যে পদ আছে সেটি হচ্ছে সহকারী সম্পাদক পদের সংখ্যা একটি শিক্ষাগত যোগ্যতা ব্যাচেলার ডিগ্রি এক্সপেরিয়েন্স ইন জার্নালিজম অ্যান্ড লিটারেসি ব্যাকগ্রাউন্ড যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন এখানে সবগুলো প্রথম পাঁচটি পদের জন্য একই অবস্থা অর্থাৎ এখানে যে জেলাগুলো দেওয়া আছে এই জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন ঢাকা থেকে শুরু করে এখানে জেলাগুলো দেওয়া আছে আপনারা ভালো করে আবেদনের পূর্বে দেখে নেবেন এরপর যে পদ আছে সেটি হচ্ছে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের সংখ্যায় একটি যোগ্যতা এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ এবং কম্পিউটারের ডেটা প্রসেসিং ডেটা এন্ট্রি ইত্যাদি টাইপিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলা এবং ইংরেজিতে বিশ বিশ শব্দ থাকতে হবে এরপরে আছে ক্যাশিয়ার কাম অ্যাটেন্ডেন্ট একটি পদ আছে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ এবং দুই বছরের অভিজ্ঞতা এবং সরকারি বিধি অনুযায়ী সিকিউরিটি বন্ড সম্পাদনে সামর্থ্য থাকতে হবে এরপর হচ্ছে সেলস ম্যানেজার ষোলো নম্বর গ্রেডের পদ যোগ্যতা এইচএসসি বাণিজ্য পাঁচ সহ সেলসম্যান হিসেবে দুই বছরের অভিজ্ঞতা এরপর হচ্ছে ড্রাইভার ষোলো নম্বর গ্রেডের পদ একটি অষ্টম শ্রেণী পাস এবং বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে এবং গাড়ি চালনে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এরপরে আছে অফিস সহায়ক বিশ নম্বর গ্রেডের পদ পদ সংখ্যায় একটি অষ্টম শ্রেণী বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ এখানেও জেলার কোটা আছে এখানে এই জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন এবং এতিমখানা নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সব বিভাগের এর অন্তর্গত সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন এবারে বলে দিচ্ছি বয়স সীমা পহেলা অক্টোবর দুই হাজার উনিশ তারিখে বয়স আঠারো থেকে তিরিশ বছর মুক্তিযোদ্ধা কোটা এবং প্রতিবন্ধী কোটার ক্ষেত্রে বয়স বত্রিশ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য এখানে আরও কিছু শর্তাবলী দেওয়া আছে মুক্তিযোদ্ধা কোটার ক্ষেত্রে কি কি ডকুমেন্ট প্রদান করা লাগবে সেগুলো আপনার আবেদনের পূর্বে ভালো করে দেখে নেবেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের বিভিন্ন পদে বারো থেকে ষোলো নম্বর গ্রেড পর্যন্ত প্রতি প্রার্থীকে পরীক্ষার ফি বাবদ একশত বারো টাকা এবং বিশ নম্বর গ্রেডের প্রার্থীকে পরীক্ষার ফি বাবদ ছাপ্পান্ন টাকা যথাসময় প্রদান করতে হবে এবং এই যথাসময়টি হচ্ছে আবেদনের পরবর্তী সময় অর্থাৎ আপনি অনলাইনে আবেদন করার পরবর্তী সময়ে টেলিটো প্রিপেইড মোবাইলের মাধ্যমে এই টাকাটি পরিশোধ করতে পারবেন অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে তিনশো বাই তিনশো পিক্সেলের ছবি এবং তিনশো বাই আশি পিক্সেলের স্বাক্ষর আপলোড করতে হবে এবারে দেখে নিই আবেদনের পদ্ধতিটি এখানে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে ক্লিক করলেই পদগুলোর নাম চলে আসবে এখান থেকে যে যে পদে আবেদন করতে চান সে পদে টিক চিহ্ন দিবেন টিক চিহ্ন দিয়ে আপনারা নেক্সট দিলে আপনাদের সামনে ফর্মটি ওপেন হয়ে যাবে এবং ফর্মটি যথাযথভাবে পূরণ করে এই কোডটি বসিয়ে টিক চিহ্ন দিয়ে নেক্সট দিলে আপনাদের সামনে কনফার্মেশান যাবে পরবর্তীতে আপনারা কনফার্মেশান দিয়ে স্বাক্ষর এবং ছবি আপলোড করে ফর্মটি ফিল আপ করতে পারবেন এবং তারপর আপনারা পেমেন্ট অপশনে যেতে পারবেন তো আজ এ পর্যন্তই যারা যোগ্য আছেন তারা যথাশীঘ্র আবেদন করবেন আর আবেদনের সর্বশেষ তারিখটি আমি জানিয়ে দিচ্ছি আবেদনের সর্বশেষ তারিখ হচ্ছে ছয় নভেম্বর দুই হাজার উনিশ অর্থাৎ ছয় এগারো দুই তারিখ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে অর্থাৎ যারা যোগ্য আছেন তারা ছয় নভেম্বর দুই হাজার তারিখের পূর্বেই আবেদন করবেন ছয় নভেম্বর বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে তো আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকবেন সেই কামনায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি